एवरीवन टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट वन मोर टॉपिक ऑफ ग्रामर दैट इज मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स और मॉडल एक्सलरीज ये मॉडल एक्सलीज और मॉडल वर्ब क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज करते हैं इसी को लेकर के बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन दे यूज देम तो टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ पार्ट ऑल द कंफ्यूजन एंड गोइंग टू स्टार्ट योर टॉपिक मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब की डिफिनेशन को देख लेते हैं सबसे पहले अ मॉडल इज एन एक्सलरी मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होती है दैट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी जो हमारी एबिलिटी को दिखाती है हमारे अंदर क्या योग्यता है पॉसिबिलिटी को दिखाती है परमिशन वेन वी सीक परमिशन ऑफ अदर्स जैसे मे होते हैं इन पर भी डिस्कस करते हैं मॉडल फ्रेजेस आर द कम्बिनेशन ऑफ मॉडल एक्सरीज एंड प्रेपोजिशन जब हम प्रेपोजिशन को मॉडल्स के साथ एड कर देते हैं तो देन इट इज योर मॉडल फ्रेजेस तो दो चीजों पर डिस्कस करेंगे और दो चीजों को सीखेंगे लेकिन इन सब का क्यूमलेटिव पार्ट जो होता है वो मॉडल्स ही होते हैं और मॉडल्स पार्ट होते हैं हमारी हेल्पिंग वर्क का हमारी वर्ब्स का चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विल एंड शेल दो ऐसे शब्द होते हैं जो गा के लिए यूज किए जाते हैं मैं घर जाऊंगा मैं खाना खाऊंगा मैं बाजार नहीं जाऊंगा वे शोर मचाएंगे वे कल हमारे घर पर आएंगे हिंदी के इन सेंटेंसेस में आपको मालूम है कि लास्ट में गा आ रहा लेकिन गा के लिए कब विल यूज करना है और कब शैल यूज करना है शी विल अकम्पलिश हर टास्क फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं कि वो अपने टास्क को पूरा करेगी देयर इज विल विशी और इसी के साथ दिया हुआ जो चार्ट है आपका उस पर डिस्कस करते हैं जैसे गा गा के लिए जो वर्ड्स होते हैं मॉडल्स होते हैं वो विल और शैल होते हैं फर्स्ट सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हमारे हुआ करते हैं प्रीवियस चैप्टर्स में आपको हम पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाया है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन क्या होते हैं प्रोनाउन के चैप्टर में आप जाकर के देख सकते हैं सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं वहीं पर फर्स्ट पर्सन जो आपके आई और बी होते हैं उनके साथ हम शैल का यूज करते हैं लेकिन कभी कभी इनका एक्सेप्शन ये भी बताते हैं कि ये चेंज हो जाते हैं कभी कभी विल की जगह पर शैल और शैल की जगह पर विल यूज करते हैं वैसे ज्यादातर सेंटेंसेस में मैं या हम यूज करेंगे विल का सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होगा उसके एक्सेप्शन क्या होते हैं वो भी साथ में सीखेंगे शी विल अकम्पलिश हर टास्क वो अपने काम को पूरा करेगी यू विल नॉट टच मी एट एनी कॉस्ट तो मुझे टच नहीं करोगे किसी भी कीमत पर इसी के साथ देखा शी एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हमने विल का यूज किया वहीं पर आपका यू सेकेंड पर्सन है सेकेंड पर्सन के साथ भी विल का यूज किया सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे ओके सेकेंड पर्सन क्या होते हैं यू होता है और थर्ड पर्सन क्या होते हैं ही शी इट और दे लेकिन एक चीज और जोड़ते हैं किसी भी नेम के साथ चाहे वो मेरा नाम हो या आपका नाम हो उसके साथ भी आप विल का ही यूज करेंगे ओके इसी के साथ आई और बी जो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ हम शेल का यूज करेंगे जैसे आई शेल फुलफिल माय प्रॉमिस मैं अपना वादा पूरा करूंगा वी शेल फाइट टुगेदर हम साथ साथ लड़ेंगे इस जंग में और फतेह पाएंगे और जीत जाएंगे एक्सेप्शन क्या होते हैं चलिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की जब हम बात करें तो वहां पर या कोई बहुत नेसेसरी चीज हो जाए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन तीव्र दृढ़ निश्चय की बात कर लेते हैं या बहुत ही आवश्यक चीजों पर बात करते हैं और सेंटेंस में गा आता है जैसे मैं मार्केट जरूर जाऊंगा ओके आई विल गो टू मार्केट जरूर जाऊंगा या अवश्य जाऊंगा जरूर या अवश्य ये आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ साथ आपकी जरूरत को भी शो करते हैं जब आपकी जरूरत या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करें तो आप आई के साथ बिल लगा सकते हैं वैसे पहले आपने सीखा था कि आई बी के साथ शेल लगाते हैं लेकिन इन दो बातों के साथ आप आई और वी के साथ बिल का यूज भी कर सकते हैं जैसे आई टीच यू मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा इस तरीके से 
देखिए सेंटेंस कहने का नजरिया होता है कि सेंटेंस को आप किस तरीके से कहते हैं अगर आप बोलते हैं कि आई शेल गो टू द मार्केट मैं मार्केट जाऊंगा या आई विल गो टू द मार्केट दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही निकलता है कि मैं बाजार जाऊंगा आई विल गो टू द मार्केट मैं बाजार जरूर जाऊंगा जब आपको अपनी बात सर्टेनिटी के साथ श्योरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कि ऐसा पक्का होगा मेरे साथ तब आप विल का यूज कर सकते हैं शेल की जगह पर और भी कई बातें होती हैं जिस तरीके से आई गेट सक्सेस आई विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास इसका मतलब मेरी तीव्र इच्छा है मैं क्लास में प्रथम आऊंगा इसी तरीके से आई विल स्टैंड फर्स्ट आई विल रिटर्न सून मैं जल्दी लौट आऊंगा और आपके कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ वैसे तो हम विल का यूज करते हैं लेकिन आप सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज भी कर सकते हैं ये हमारी कंडीशंस उल्टी हो जाती है ये हमारे एक्सेप्शंस के केसेस होते हैं कि जहां पर विल की जगह पर शेल और शेल की जगह पर विल यूज किया जा सकता है ओके डियर स्टूडेंट्स तो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस सेंटेंस होगा जो गुजर चुका है द फ्यूचर विच हैज पास अवे वहां पर आप बिल की जगह पर वुड और शेल की जगह पर शुड का यूज करने जा रहे हैं जैसे अशोका अशोर्ड अशोका ने विश्वास दिलाया दैट ही वुड विन द बैटल कि वो बैटल को जीत जाएगा वो जंग जीत जाएगा आपको मालूम है कि अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया अशोका इंडिया का महान राजा था ओके okay. उसने कई जंग लड़ी और जंग जीत गया गया जा जीत जाऊंगा अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये जंग जीत जाऊंगा या वो एक जंग जीत जाएगा किसी लड़के को लेकर के कि ही विल विन द बैटल लेकिन जब बात पुरानी हो तो वहां पर विल नहीं विल की जगह पर वुड का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स ओके द टर्टल थॉट टर्टल ने सोचा आपने टर्टल हेयर एंड टर्टल की स्टोरी को सुना होगा रिमाइंड दैट स्टोरी दैट स्टोरी लीड्स अस टू पास वो कहानी हमें पास्ट में ले जाती है कि क्या होता है द टर्टल थॉट टर्टल ने सोचा दैट ही वुड डिफीट द हेयर कि वो हेयर को हरा देगा बहुत पुरानी बात है हमने यहाँ पर टर्टल के साथ या ही के साथ वुड का यूज किया है ही वुड ओके ही वुड डिफीट द हेयर नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं आई प्रोमिस्ड मैंने वादा किया था वादा किया था इट मीन्स इट इज एन इंसिडेंट ऑफ पास्ट मैंने वादा किया था अभी मैं वादा कर नहीं रहा हूं अगर मैं वादा आपके साथ करता तो मैं ये बोलता कि आई शेल लेकिन वादा पहले हो चुका है तो हम क्या यूज करेंगे कि आई प्रोमिस दैट आई शुड स्टैंड फर्स्ट कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा ओके दे डिक्लेयर उन्होंने डिक्लेयर किया क्या डिक्लेयर किया दे वुड नॉट एपियर इन द एग्जामिनेशन की वो एग्जामिनेशन में अपियर नहीं होंगे अगर कोई बात कोई शख्स इस बात को डिक्लेयर करता है प्रेजेंट में तो आप विल का यूज करेंगे लेकिन बात पुरानी है पास्ट का पहले सेंटेंस को देख करके ही ये पता लग रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट का है दे डिक्लेयर उन्होंने डिक्लेयर किया बहुत पहले डिक्लेयर किया है दे डिक्लेयर दैट दे वुड नॉट एपियर इन द एग्जामिनेशन आप टेबल को देखिए और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ हम शेल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ सेकेंड लाइन में ओके शेल का यूज करते हैं लेकिन पास्ट में शुड का यूज करेंगे लेकिन सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे वुड का यूज करेंगे विल की जगह पर विल की जगह पर वुड और शेल की जगह पर शुड अगर आपकी ये बात पास्ट की होती है ओके okay. लेकिन ये कंडीशन चेंज भी हो जाती है रिवर्स हो जाती है अगर बातें श्योरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ की जाए तो वहां पर हम वुड की जगह पर शुड भी लगा सकते हैं अपने सेंटेंसेस में लेकिन पास्ट में ज्यादातर हमें ये करना है कि विल की जगह पर वुड और शेल की जगह पर शुड का यूज करें हालांकि ये कौन सा पास्ट है ये फ्यूचर का वो पास्ट है जो काम होगा लेकिन वो काम बहुत पहले हो चुका है ओके okay. इन दो सेंटेंसेस जब आपके सेंटेंसेस में गा आए तो आप बिल नहीं वुड का यूज करिए पास्ट और ज्यादा एग्जांपल्स की बात करते हैं सेम एक्सेप्शन ऑल्सो लाइजियर वही एक्सेप्शन यहां भी काम करता है कि हम कब 
विल की जगह पर शैल लेकिन यहां पर विल के बारे में नहीं वुड के बारे में सीख रहे हैं तो वुड की जगह पर शुड कब यूज करेंगे या शुड की जगह पर वुड कब यूज करेंगे ओके कंपेरिजन बिटवीन वे विल एंड वुड विल एंड वुड के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं शैल और शुड को भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं इसी तरीके से एक सेंटेंस देखते हैं पिक के साथ दिया हुआ है ही रिक्वेस्ट दैट ही विल नॉट लेट मी गो वो रिक्वेस्ट करता है कि वो मुझे जाने नहीं देगा अभी रिक्वेस्ट कर रहा है तो ही विल नॉट लेट मी गो वो मुझे जाने नहीं देगा विल का यूज कर रहे हैं इसी तरीके से ही रिक्वेस्टेड उसने रिक्वेस्ट करी थी कि वो मुझे जाने नहीं देगा बाद वाले सेंटेंसेस में हिंदी में सेम मीनिंग निकलता है लेकिन इंग्लिश में हम विल की जगह पर वुड का यूज कर लेते हैं ही रिक्वेस्टेड दैट ही वुड नॉट लेट मी गो अगर इसी तरीके से आई का कोई एग्जाम्पल लेते हैं या वी का कोई एग्जाम्पल लेते हैं जैसे वी प्रोमिस्ड हमने वादा किया था क्या वादा किया था दैट वी शुड टीच यू हमें तुम्हें पढ़ाए मैं हम तुम्हें पढ़ाएंगे ओके हमने शुड का यूज किया लेकिन अगर हम वादा करते हैं प्रेजेंट में वी प्रोमिस दैट वी शेल टीच यू तो आप शेल का यूज करेंगे ओके okay. लेकिन अगर बात स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की होती है तो वहीं पर आपकी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी आप विद की जगह पर शेल और शेल की जगह पर शुड इसी तरीके से विल वुड की जगह पर शुड और शुड की जगह पर वुड का भी यूज कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मे और कैन के यूज को लेकर के कैन का कुड हो जाता है और मे का माइट हो जाता है ये कैसे होता है सेम थिंग लाइज इयर वो भी सेम थिंग है उसमें कोई चेंज नहीं है किस तरीके से हम ये सब चीजों को चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स ओके मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री मैं अपने बचपन में पेड़ पर चढ़ सकता था I could climb on the tree in my childhood. Okay, could हम could का use कर रहे हैं क्योंकि चढ़ सकता था के लिए सकता के लिए दो words use होते हैं may और can. लेकिन अगर यही बातें past में चली जाए सकता था आपका आ जाए तो वहां पर आप could या might का use करेंगे तो could और might का use कैसे करते हैं यहां पर हम सीखेंगे अपनी next slide के साथ Okay, slide ये कहती है I can climb on the tree. मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं आप देखिए can show किया गया है may show किया गया है can के नीचे just could का use किया गया है वहीं पर may के नीचे might का use किया गया है can और could certainty जहां पर हम निश्चित होते हैं किसी बात को लेकर मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं I can climb on the tree. लेकिन अगर आपको doubt है कि पेड़ पर चढ़ रहे हो और नीचे टपक पड़े <laughs> टपक पड़े का मतलब होता है गिर जाए मजाक इट वॉज जस्ट अपन आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे तब आप ये बोल सकते हैं आई मे क्लाइम ऑन द ट्री मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं लेकिन इफ यू आर कॉन्फिडेंट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप 100 परसेंट ये कह सकते हैं आई कैन क्लाइम ऑन द ट्री सर्टेनिटी चॉइस फॉर एबिलिटी के लिए हम कैन और कुट का यूज करते हैं वहीं पर मे और माइट का यूज कब करते हैं डाउट के लिए किसी भी बात को लेकर के जब डाउट होता है आई मे क्लाइम ऑन द ट्री मे आई कम इन सर मे आई कम इन सर आपको डाउट है कि सामने वाला शख्स हमें परमिशन देगा या नहीं देगा तब इट मीन्स यू आर हैविंग अ डाउट ये भी कह सकते हैं कि विश और परमिशन के लिए परमिशन लेने के लिए या किसी इच्छा के लिए हम मे और माइंड का यूज करते हैं ये सच है लेकिन सिंपल सा एक फॉर्मूला ये कहता है कि मे का यूज और माइंड का यूज वहां पर करेंगे जब आपके मन में कोई डाउट होता है कि ये काम होगा या नहीं होगा कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इसी तरीके से आपके सामने एग्जांपल्स हैं पहला एग्जांपल क्या है कि आई कैन क्लाइम ऑन द ट्री मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं आई कुड क्लाइम ऑन द ट्री इन माई चाइल्डहुड मैं अपने बचपन में पेड़ पर चढ़ सकता था ओके okay. सकता है के लिए कैन का यूज किया गया और सकता था के लिए कुड का यूज किया गया लेकिन कैन और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑल द टास्क आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर क्योंकि ये टास्क आपके फ्यूचर में होते हैं अक्सर ये सेंटेंस पूछा जा सकता है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है या फ्यूचर इंडिफिनिट है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये सेंटेंस फ्यूचर का है डियर स्टूडेंट्स तो हम फ्यूचर में विल शैल के साथ जिस तरीके से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क का यूज करते हैं 
उसी तरीके से हम कैन मे कुड माइट इन सब के साथ क्या यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे इट मे रेन टूडे आज बारिश हो सकती है बारिश को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन होता है समटाइम देयर आर डॉक क्लाउड्स इन द स्काई आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और वो चले भी जाते हैं बारिश होती ही नहीं तो बारिश को लेकर के इट कैन रेन आप मत बोलिए आप बोलिए कि इट मे रेन टूडे आज बारिश हो सकती है इसी तरीके से इट माइट रेन यस्टरडे कल बारिश हो सकती थी तो हमने सकती थे के लिए माइट का यूज करना है मे की जगह पर जब डाउट हो और डाउट ना हो तो कैन और कुट का यूज करना है पर यह है कि मे और कैन प्रेजेंट में यूज करना है वर्तमान स्थिति को लेकर के लेकिन जो स्थिति गुजर चुकी हो शक्ति थी की स्थिति हो वहां पर आप कुड और माइट का यूज करते हैं इसी तरीके से अगला सेंटेंस है मे आई कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूं यू आर सीकिंग हियर परमिशन एंड यू आर हैविंग अ डाउट वेदर परमिशन विल बी ग्रांटेड और नॉट ओके इसी तरीके से एक बहुत अच्छा बता देते हैं कभी कभी परमिशन के लिए हम वुड का भी यूज करते हैं वुड आई हेल्प यू मे आई हेल्प यू आपने देखा होगा कि मे आई हेल्प यू वुड आई हेल्प यू क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो मे की जगह पर वुड का यूज तब करते हैं जब आपको एक्स्ट्रा पोलाइटनेस शो करना हो जैसे मैं आपसे कहूं मे आई हेल्प यू अब इसी बात को एक्स्ट्रा पोलाइटनेस के साथ मे आई हेल्प यू ओके इसी तरीके से वेन सम वन इज इन्वाइटेड एट द स्टेज जब कभी हम किसी को स्टेज पर इन्वाइट करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू इन्वाइट मैं इन्वाइट करना चाहूंगा तो हम वुड का यूज क्यों कर रहे हैं बिकॉज वी आर हैविंग दे आर एक्स्ट्रा पोलाइटनेस इन अवर सेंटेंसेस बहुत अच्छी बात आपने से की ओके okay. इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस को सीखने के लिए आगे चलते हैं शुड मस्ट टॉक टू बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कि शुड कब यूज करें मस्ट कब यूज करें और टू कब यूज करें ये कंफ्यूजन भी आपका एक तरफ ले जाते हैं शुड मस्ट और टू तीनों का मतलब चाहिए ही होता है और चाहिए मुझे जाना चाहिए अभी आप गए नहीं जाना चाहिए इट मीन देंटेंस ऑल्सो बिलोंग टू फ्यूचर ये सेंटेंस भी आपका फ्यूचर से बिलोंग करता है एंड वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क वे शुड मस्ट एन और टू इन फ्यूचर इन डिफिनेट और अगर हम मस्ट का यूज फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं तो मस्ट हैव का यूज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्क का यूज करना होगा ओके डियर स्टूडेंट्स शुड का यूज हम वहां पर करते हैं जब आपको बहुत ही लेस इम्फेसिस पे करना हो तुम्हें जाना चाहिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए सामने वाले की मर्जी है कि वो करे या ना करे जैसे यू शुड डू योर ड्यूटी ओके यू शुड रीड टूडे यू शुड प्ले टूडे यू शुड सिंग अ सॉन्ग सभी में मैं शुड का यूज कर रहा हूं क्योंकि कॉमनली कम इम्फेसिस पे करते हुए आपको मैं शुड के बारे में बता रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए लेकिन मस्ट का यूज वहां पर होता है जब आपको किसी भी काम को करना जरूरी हो जाए मोस्ट इम्फेसिस को पे करते हैं कि नहीं ये करना ही है जैसे यू मस्ट डू इट तुम्हें इसे जरूर करना चाहिए जब जरूर की बात चली जाए अवश्य करना चाहिए तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत से काम होते हैं जैसे यू मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास तुम्हें क्लास में फर्स्ट जरूर आना चाहिए यू मस्ट विन द रेस तुम्हें रेस जरूर जीतना चाहिए यू मस्ट डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तुम्हें कुछ असाधारण करना चाहिए ऐसे सेंटेंसेस को लोग आपके सामने बोलते हैं मस्ट का यूज करते हैं क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मस्ट आप यूज करिए चाहिए के लिए लेकिन जरूरी चीजों में इसी की तरीके से और टू के बारे में डिस्कस करते हैं और टू मॉरल ऑब्लाइजेशन के लिए यूज होता है जैसे हमें अपने देश की हिफाजत करना चाहिए यह हमारी मॉरल ड्यूटी है और हमें अपने बड़ों की इज्जत करना चाहिए तो आप और टू का वहां पर यूज करिए You ought to obey your parents. You ought to defend your country. तो तीनों बातों को सीखा लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि should की जगह पर भी must और use हो सकता है मैं अगर किसी बच्चे से कहता हूं कि you should complete your work. तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए लेकिन अगर इम्फेसिस पे करूं कि तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए तो मैं बोलूंगा कि you must do this. You must do this. यू शुड डू दिस भी कह सकते हैं और यू मस्ट डू दिस अगर एक्स्ट्रा इम्फेसिस पे करते हैं वहीं पर अगर कोई सेंटेंस और टू का यू और टू अवे योर पेरेंट्स हम मॉरलिटी के बेस पर कह रहे हैं कि तुम्हें अपने माँ बाप की 
ओबे करना चाहिए आज्ञा मानना चाहिए लेकिन अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो उसे ऐसे भी कह सकते हैं यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स तो ऑट टू की जगह पर मस्ट यूज किया जा सकता है शुड की जगह पर मस्ट यूज किया जा सकता है ओके okay. इस चीज को और ज्यादा क्लियर समझते हैं हम अपनी स्लाइड में चल करके नेक्स्ट स्लाइड यहां पर यू शुड गो टू प्ले तुम्हें खेलने जाना चाहिए यू शुड गो टू प्ले ओके यू शुड कंप्लीट योर वर्क कॉमनली यूज सेंटेंस है हम शुड का यूज कर रहे हैं और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क का यूज कर रहे हैं यू मस्ट गो टू द डॉक्टर इफ ही फॉल्स इल अगर उसे ही मस्ट गो टू द डॉक्टर इफ ही फॉल्स इल अगर वो बीमार पड़ता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो इस सेंटेंस में क्या सीखा कि डॉक्टर के पास बीमार होने की स्थिति में जाना जरूरी होता है तो मस्ट का यूज करेंगे दे मस्ट गो टू जिम टू बिल्ड देयर बॉडी बॉडी बनाने के लिए कहा जाना चाहिए जिम जाना चाहिए पिक भी बड़ी अच्छी लगी है ओके okay. इसी तरीके से जो काम मैंडेटरी हो जाए नेसेसरी हो जाए आप मस्ट का यूज करिए आप शुड की जगह शुड वाले सारे सेंटेंसेस में मस्ट का यूज कर सकते हैं और इसी तरीके से हम ऑट टू का डिस्कस करते हैं वी ऑट टू डिफेंड अवर कंट्री हमें अपने वतन की हिफाजत करना चाहिए यू ऑट टू अवे योर एल्डर्स तुम्हें अपने बड़ों का आज्ञा मानना चाहिए लेकिन ये दोनों सेंटेंस मस्ट के साथ भी बनाए जा सकते हैं वी मस्ट डिफेंड अवर कंट्री जब हमें बात पर जोर देना हो या मैंडेटरी हो जाए तो शुड की जगह पर मस्ट का यूज हो जाता है और टू की जगह पर मस्ट का यूज हो जाता है ओके इज इट क्लियर टू यू यस सर ओके दैट्स ऑल ओके नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड इज समवर डिफिकल्ट थोड़ी सी मुश्किल है नेक्स्ट स्लाइड जिस पर हम यहां पर सीखेंगे कि हम और किन चीजों का यूज करते हैं और हमारी मॉडल एक्सरीज क्या क्या होती हैं हमारी मॉडल एक्सरीज काफी ज्यादा होती हैं लेकिन यहां पर हम बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ जाए जैसे आप कोई बात कहते हैं मुझे ये करना पड़ता है तो ना पड़ता है कि सेंस में आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है जैसे शी हैज टू गो टू मार्केट उसे बाजार जाना पड़ता है I have to teach you. मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है दे हैव टू फ्लाई काइट उन्हें पतंग उड़ाना पड़ती है इस तरीके के सेंटेंस में हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं विथ सिंगुलर हैज टू विल बी यूज विथ प्लूरल हैव टू विल बी यूज ओके लेकिन दोनों के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क रखना है क्योंकि टू का यूज किया गया है ओके okay, आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव टू लीव द विलेज उन्हें गांव छोड़ना पड़ा मुझे घर आना पड़ा मुझे बाजार जाना पड़ा उन्हें मेहनत करना पड़ी हमें पढ़ना पड़ा जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे पढ़ना पड़ता है आई हैव टू स्टडी ओके और मुझे पढ़ाना पड़ता है देन आई हैव टू टीच यू मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है लेकिन अगर यही बात पास्ट में हो तो आप हैव टू मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ा आई हैव टू टीच देम और आप बोल सकते हैं कि हमें पढ़ना पड़ा वी हैव टू रीड वी हैव टू स्टडी हमें पढ़ना पड़ा यू विल हैव टू वर्क हार्ड तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी हमने प्रेजेंट इंडिफिनेट की बात करी या सिंपल प्रेजेंट में आप हैज टू हैव टू का यूज करते हैं वहीं पर आप सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडिफिनेट में हैव टू का यूज करेंगे लेकिन फ्यूचर इंडिफिनेट में विल हैव टू या शेल हैव टू का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे क्योंकि जब कोई काम यू विल हैव टू वर्क हार्ट तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी एंड आई ऑल्सो विल हैव टू वर्क हार्ट फॉर यू मुझे भी भाई आपके लिए मेहनत करना पड़ेगी आई नीड टू मेक बेटर प्रेजेंटेशन मुझे जरूरत है कि मैं आपके लिए और अच्छी प्रेजेंटेशन जरूरत होती है तो वहां पर प्रेजेंट इंडिफिनेट या सिंपल प्रेजेंट में नीड टू का यूज करते हैं इसी तरीके से आई नीडेंट गो दियर मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है लॉकडाउन चल रहा है स्टे होम स्टे से ओके सुना होगा इसी तरीके से यू नीडेंट गो दियर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है ज्यादातर प्रेजेंट इंडिफिनेट के सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं आप इसी सेंटेंस को आप डू नॉट का यूज करके आई डू नॉट नीड का भी आई डू नॉट नीड भी बोल सकते हैं लेकिन आप नीड के बाद नॉट का भी यूज कर सकते हैं आई नीड एंड गो दियर से भी सेंटेंस बना सकते हैं आई डू नॉट हैव टू कंप्लीट माई वर्क इसमें हैव टू के लिए एक कॉर्नर में लास्ट सेंटेंस निगेटिव का आपको देकर के समझाया है इसी तरीके से आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को भी समझ सकते हैं यहां पर मैं बहुत ज्यादा आपके लिए लेकर के नहीं आया 
कि किस तरीके से आपको हैज टू हैव टू हैव टू को बहुत ही शॉर्ट में समझाया बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू विल लर्न बेटर इसी के साथ आपका थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन इस वीडियो को और ज्यादा डिटेल में लेकर के नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपके सामने हाजिर होगा तो मस्ट वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर बेटर प्रेजेंटेशन बेटर वीडियोज एंड नेक्स्ट वीडियोज एंड नोटिफिकेशन थैंक यू वेरी मच